Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillahi al-akram al-lazhi khalaqal insana wa karram wa'allamahu minal bayani ma lam ya'lam فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم আমার সাথে মহাব্বতের আওয়াজে জুড়ে জুড়ে সবাই পড়ুন সাধুরপাড়া যুব সমাজের উদ্যোগে তৃতীয়তম মাহফিলের সভাপতিত্ব করছেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জননন্দিত নয়নং ওয়ার্ডের সম্মানিত মেম্বার সয়নং বাসবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ জনাব মোহাম্মদ মাহাবুরুল আলম সাহেব বারাক লি হায়াতি সবাই বলছি আমি সম্মানিত ভাইরা আলার নামে তিনটা তাকবির দিব সবাই রাজি আছেন আমি বলবো লিল্লাহি তাকবির আপনারা বলবেন আল্লাহ আকবর রাজি আছেন লিল্লাহি তাকবির এ আওয়াজ হবে না এলাকা প্রকম্পিত হতে হবে লিল্লাহি তাকবির আমি 
বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কোরআন পাঠিয়েছেন তাই না যখন যত প্রয়োজন হয়েছে এই কোরআন একসাথে নাযিল হয় নাই জিব্রাইল আমিনের মাধ্যমে এই কোরআন যখন যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে দীর্ঘ 23 বছর যাবত এই কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার নবী বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন ঠিক কি না এই কোরআন যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করতে লাগলেন আর এক শ্রেণীর নাস্তিক মুরতাদগুলো এই কোরআনের বিরোধিতা করতে শুরু করলো এই কোরআন যখন নাযিল হয় রাসূলের সাহাবী যারা ইসলামের পথে ছিল তারা এই কোরআনকে রাসূল যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছে আর কতগুলো ইসলাম বিদ্বেষী কোরআন বিদ্বেষী নাস্তিকগুলো এই কোরআনের বিরুদ্ধে আচরণ করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বিরুদ্ধে আচরণ করলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেরি নাই দেরি নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে সাথে বলে দিলেন তোমরা যারা কোরআনের বিরোধিতা করছো তোমাদের যাদের কাছে কোরআনের বিধান ভালো লাগে না তোমরা যারা এই কোরআনের বিধানগুলো শুনতে তোমাদের ভালো লাগে না এই কোরআনের বিধান যারা বলবে তাদেরকে তোমরা বিভিন্ন নামে তোমরা খাইত করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে বলছেন সেই সমস্ত আবু জাহেলের গোষ্ঠীদেরকে বলছেন শুনে নাও কুল্লাইনি যে তামাতিল ইনসু ওয়াল জিন্নু মানুষ একসাথে হও জিন একসাথে হও তবুও তোমরা কোরআনের মতো একটা কোরআন পৃথিবীতে আনায়ন করতে পারবে না ঠিক কি না আজ পর্যন্ত পেরেছে ভবিষ্যতেও পারবে যখন কাফের গুলো কোরআনের আইন কোরআনের মতো একটা কোরআন বানানো তাদেরকে সম্ভব হচ্ছে না এ কোরআনকে যদি আমি গদ্য বলি গদ্যর মতো পড়ে যাবে এ কোরআনকে যদি আমি পদ্য বলি পদ্য আকারে পড়ে যাবে এ কোরআনকে যদি আমি ছোট গল্প বলি ছোট গল্প আকারে উপরে যাবে এ কোরআনকে যদি আমি কাব্য বলি কাব্য হিসাবে উপরে যাবে এ কোরআনকে যদি বলি আমি সংবিধান এ কোরআন সংবিধানের সমস্ত কার্যক্রম এ কোরআন দিয়ে করা যাবে ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা পর্দার আড়ালে যে সমস্ত মা এবং বোনেরা শুনছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন আজকে আমরা কোরআন থেকে পিছে সরেছ সরতে 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 এমন পিছে গিয়েছি আজকে দেখা যায় সকাল বেলা আমার ছোট ছোট ভাইগুলো যখন ঘুম থেকে উঠে তাদেরকে একসময় পাঠানো হতো মুক্তবে আজকে তাদেরকে পাঠানো হয় কিন্টার গার্ডেনে আমার ভাইয়েরা যখন মক্কার কাফের গুলো এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে নাই তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমের মধ্যে আবার নাযিল করে দিলেন ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিম মিম্মা নাযযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিম মিথলিহি ওয়া দুআউ শুহাদাআকুম মিন দুনিল্লাহি ইন কুনতুম সাদিকিন জোরা বনাল আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই ইসলামের দুশমন গুলো এই নবীর দুশমন গুলো এই কোরআনের দুশমন গুলো শুনে নাও শুনে নাও এই কোরআনের মতো একটা কোরআন তোমরা তৈরি করতে পারবে না আমি জানি তোমরা যেহেতু পারছো না তোমাদেরকে শিথিলতামূলক আমি আরো তোমাদেরকে ছোট করে দিলাম তোমরা কোরআনের মতো একটা ছোট্ট সুরা সুরা কাউসারের মতো সুরা ইখলাসের মতো একটা ছোট্ট সুরা তোমরা তৈরি করে নিয়ে আসো আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেছেন আর তারা আলফিল বলতে শুরু করলো তারা যখন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চ্যালেঞ্জ গুলো গ্রহণ করে বারবার যারা হেরে যাচ্ছিল তখন তারা কাবার মধ্যে লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিল লাইসা হাদা কালামুল বাশার এটা কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় এটা কোনো জিন বানাতে পারে না এটা কোনো মানুষ বানাতে পারে না এটা কোনো নবী বানাতে পারে না এটা কেবল মাত্র শুধুমাত্র আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বানাতে পারি ঠিক কিনা আমার ভাইরা আমরা আজকে পৃথিবীতে যে অবস্থা ভাবে ঘুরছি মনে হচ্ছে আমাদের কোন কেউ নাই অভিভাবক নাই আমরা যখন হাঁটছি রাস্তার মধ্যে তখন আমাদের চিন্তা করা উচিত এই রাস্তা তো একদিন ছিল না তখন আমাদের বোঝার দরকার ছিল এগুলো তো এমনি এমনি হয় নাই আমরা যদি প্যান্ডেলের দিকে তাকাই এই প্যান্ডেল তো এমনি এমনি হয় নাই এই প্যান্ডেলের পিছনে একজন কারিগর রয়েছে একজন বানিয়েছে যে এমন ব্যক্তি রয়েছে কিন্তু আমরা দুনিয়াটাকে মনে করি এমনি এমনি হয়ে গিয়েছে আজকে কতগুলো ইসলামের দুশমনগুলো মুখ ফসকে তাদের বের হয়ে যায় বই হয় না একটু তাদের তারা বলতে থাকে দুনিয়াগুলো এমনি এমনি হয়ে গিয়েছে দুনিয়া এমনি এমনি হয়েছে দুনিয়ার বানানোর পিছনে কোনো স্রষ্টা নাই আপনাদের কি মনে হয় স্রষ্টা আছে না নাই অবশ্যই আছে পৃথিবীতে এমন কিছু দেখাতে পারবেন না এমনি এমনি হয়ে গিয়েছে যদি এমনি এমনি না হয় আসমান এ জমিন খুঁটি ছাড়া রয়েছে এই জমিন বানানোর পিছনে একজন আল্লাহ আছে না নাই অবশ্যই আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি অবশ্যই আছি আমি আছি থাকবো সব সময় থাকব তোমরা যারা আমার বিশ্বাস করছো স্মরণ করো সে আখিরাতার কথা যে আখিরাতে তোমাদের আশেপাশে কেউ থাকবে না যেই ছেলে সন্তানের জন্য যেই স্ত্রীর জন্য আজকে চুরি করে ডাকাতি করে রাতের বেলা মানুষের ঘর চুরি করে ডাকাতি করে অথবা দিনের বেলা রাস্তার টাকা বিরিশের টাকা গুলো চুরি করে চুরি করে পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে যে স্ত্রী সন্তান গুলোকে খাওয়াচ্ছ সে স্ত্রী সন্তান গুলো কালকিয়া মতের ময়দানে হাসরের মাঠে যখন উপস্থিত করা হবে তখন সে স্ত্রী গুলো তো আর তোমাকে চিনবে না এই দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী নয় কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে এই দুনিয়ার পিছনে এমন ভাবে দৌড়াতে থাকি পিছনে আর কি আছে তা আমরা ভুলে যাই আমার ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকিন আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন যারা এরকম বলে তারা অবশ্যই জানে না যদি তারা জানতো যদি তারা বুঝতো তারা কখনো এই সমস্ত মন্তব্য গুলো করত না তাই না করত আমরা যদি বুঝতাম আমাদের একদিন যেতে হবে আমাদের দাদা গিয়েছে আমাদের ভাই গিয়েছে আশার সিরিয়াল আছে যাবার সিরিয়াল আছে আমরা বুঝি না আমাদের বুঝার অভাব কেয়ামতের যে আলামত দূরের আলামত গুলো রয়েছে সবগুলো দেখা যাচ্ছে ভাই এখন থেকে সাবধান হন সারাক্ষণ যদি দুনিয়ার পিছনে দৌড়ান কোনো লাভ হবে না দুনিয়ার পিছনেও থাকতে হবে আখেরাতের পিছনেও থাকতে হবে মুয়াজ্জিন যখন বলবে তখন নামাজের দিকে আসতে হবে তখন আর বসে থাকা যাবে না মুয়াজ্জিন যখন এত সুন্দর মধুর গলে ডাকে আমি আপনি কিভাবে শুয়ে থাকি আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার ছিল আমরা কিভাবে শুয়ে দিয়েছি আমরা যদি সে আখেরাতার কথা ভাবতাম তাহলে আমাদের কখনো শুয়ে থেকে আসতো না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমরা যখন মারা যাব তখন আমাদেরকে আবার উঠানো হবে আমরা যেভাবে ছিলাম আমরা মনে করছি হিন্দু ভাইরা লাশটাকে পুড়ে যদি আমরা নদীতে ফেলে দেই আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর আগের মতো সৃষ্টি করতে পারবে না ভুল বুঝছো ভুল বুঝছো মুসলমান 
আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যেভাবে ছিলা ওভাবেই আমি কালকে আমি তেরে ময়দানে তোমাদেরকে উঠানো হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তখন সেই এরকম যখন আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন তখন কাফের গুলো বললো এটা কিভাবে সম্ভব আপনি যে উঠাবেন এটা কিভাবে সম্ভব আমরা তো যখন একটা পানিকে মেরে ফেলি সেই পানি আর নিজে নিজে চিন্তা হতে পারে না আমরা তো পৃথিবী থেকে চলে যাব আমরা কিভাবে আবার আমাদেরকে আপনি উঠাবেন এটা তো কখনো সম্ভব হতে পারে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কাফেরেরা যখন এই প্রশ্ন করলো আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদের জবাব দিয়ে দিলেন তোমরা যে আমাকে প্রশ্ন করছো তোমরা আগে ছিলে না এখন আছো কিন্তু এটা ভেবে থেকো না তোমরা তো একদিন ছিলে না তোমাদেরকে আমি পিতে পিতে দিয়েছি যেভাবে আমি তোমাদেরকে পিতে পিতে দিয়েছি আমি তোমাদেরকে সেভাবেই আবার কালকে আমি তের ময়দানে আবার চেহারার কোনো বিকৃতি হবে না যেভাবে মারা গিয়েছো সেভাবেই আবার তোমাদেরকে উঠানো হবে আদেশ দিই এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করি আমার ছেলে থেকে তো আমি বেশি ইবাদত করেছি আমার স্ত্রী থেকে তো আমি বেশি ইবাদত করেছি কেন যাবো না কেন যাবো না তখন বিদ্যা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যত বিদ্যা এবং বিদ্ধ জান্নাতে যাবে প্রত্যেককে যুবক করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না যদি তোমরা কবরের মধ্যে পাথর হয়ে যাও যদি তুমি তোমরা কবরের মধ্যে একবারে নিঃশেষ হয়ে যাও প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেছেন কাফেরা বললো আমাদেরকে কেউ উঠাবে আমাদের তো কোনো সৃষ্টি করতে নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন তোমাদেরকে যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে যিনি প্রথমে বানিয়েছেন তিনি তোমাদেরকে কালকে আমাদের ময়দানে উঠাবে তখন কাফের গুলো বলে কাফের গুলো মাথা জুলাই জুলাই বলে এখন বুঝছি এতক্ষণ কাফের গুলো রাসুলের সাথে তর্ক বিতর্ক লিপ্ত যখন রসুল কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কোরআনের কথা অনুযায়ী তাদেরকে জবাব গুলো দিচ্ছেন তখন কাফের গুলো বলে এতক্ষণে আমরা বুঝছি আগে বুঝি নাই আজ আমাদের দেশে তার থেকে বড় কতগুলো কাফের রয়েছে তাদেরকে আজ পর্যন্ত কোরআন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কিন্তু তারা বুঝার আজ পর্যন্ত চেষ্টা করছে না ঠিক কিনা বলে তাদের মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছুই নাই তাদের মাথায় যদি কোরআনের জ্ঞান থাকতো তারা যখন আখেরাতের বয়ান করানো হয় তখন তারা আখেরাতের বয়ান শুনে থরথর করে কাঁপতে শুনে করেছে 
আমার ভাইয়েরা কাফেররা বলে কখন উঠাবে আপনি তাদেরকে পিটানোর দরকার নাই আপনি তাদেরকে সুরিয়াঘাত করার দরকার নাই আপনি শুধু তাদেরকে বুঝান বছর দাওয়াত দিয়েছিল সামান্য কয়েকজন মানুষ মাত্র ইসলামের পথে এসেছে আল্লাহ তালার কাছে যখন নু আলাই সালাম বললেন হে আল্লাহ তালা আমি এত বছর ইসলামের দাওয়াত দিলাম কোরআনের দাওয়াত দিলাম একজন আমার পথে আসতে সালাম আল্লাহ রাবুল আলমিন নু আলাই সালামকে বলেন নু তুমি চিন্তা করিও না তোমার কাজ হচ্ছে শুধু ইসলামের কথাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া তোমার কাজ মানুষকে বিধানো নয় তুমি শুধু মানুষকে বুঝাবা মানুষ যদি বুঝে ইসলামের পথে আসে তাহলে তো ভালো কথা আর যারা বুঝে ইসলামের পথে আসবে না মনে করবা তাদের কোপাল পুড়ে গেছে আমার ভাইয়েরা আমরা কিভাবে বুঝতে পারি না আল্লাহ যে আমাদেরকে বানিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যখন গ্রীষ্মের যখন শীতকালে বা গ্রীষ্মের যখন গরম পড়তে থাকে তখন জমিন গুলো ফেটে ফেটে ফাঁক ফাঁক হয়ে যায় কিন্তু কিছুদিন আগে সেই জমিন থেকে আমরা ফসল উত্তোলন করেছিলাম সেই জমিন কিছুদিন আগে পানিতে ভরপুর ছিল আজকে কেন সেই জমিন শুকিয়ে গিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন এই জমিনের মধ্যে যে পানি গুলো ছিল সেই পানি গুলোকে আমি বাষ্পে পরিণত করলাম পানির তিনটা অবস্থা হয়ে থাকে কঠিন তরল বায়ুবীয় সেই বায়বী অবস্থায় বাষ্প অবস্থায় আমি সেই পানি গুলোকে উপরের দিকে নিয়ে আসলাম মেঘকে আদেশ করলাম হে মেঘ তুমি সেই পানি গুলোকে কাস্ট করে নাও সেই পানি গুলোকে গ্রহণ করে নাও মেঘ সেই পানি গুলোকে গ্রহণ করলো গ্রহণ করার পরে সেই মেঘ পানি গুলো উপরে নিয়ে গেল উপরে নিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে যখন ফসল ফলানোর সময় এসে যাই আমরা যখন পানির জন্য অমুকের বাড়িতে অমুকের পুকুরে যখন পানির জন্য চাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা তোমার পানির প্রয়োজন নাই আমি রবের কাছে চাও আমি রব তোমাদের জন্য বৃষ্টির ব্যবস্থা করে পানিতে ভরপুর করে দিও কিন্তু বিভিন্ন দেখা যায় না পানি বোতল জাত করে বিক্রি করা হয় আমরা যদি সে বোতলে করে পানি কিনে যদি আমরা জবি চাষ করতাম আমাদের কি কোনো লাভ হতো আল্লাহ রাবুল আলমিন তার দয়ায় আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমাদেরকে আমি কিভাবে চিন্তা করব কিভাবে আমি কিভাবে উঠাবো সেই প্রশ্ন তোমরা যত যত বার করবা আমি ততবার সুন্দর ভাবে জবাব দিয়ে দিতে পারবো কোন মানুষ যখন মারা যায় আমার ভাইয়েরা আজ তো আমরা কবরে জিয়ারও তো করি না কোন মানুষ মারা গেলে তার জানা যায় অংশ গ্রহণ করি না বলি আমি আমার দোকান আছে জানা যায় অংশ গ্রহণ করবেন মানুষের জানা যায় অংশ গ্রহণ যখন করবেন তখন নিজের মৃত্যুর কথা মনে পড়বে মৃত্যুর কথা যখন মনে পড়বে তখন আখেরাতের কথা মনে পড়বে জান্না জাহান নামের কথা মনে পড়বে আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তোমরা মাটি ছিলে তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মাটি সে মাটির জাত যদি আমরা হই সে মাটির জাত হয়ে কিভাবে আমরা মানুষের সাথে অহংকার করি 
कष्ट दी अहंकार कर मानुषर का हाथ पे खेते हम नजर नवधान हड्डी मायर कलते शुरू कर मायर घर तुम स्तन कर दिए स्तन थे तुम खे तुम बड़े जाबा तुम्हारे कान्नार को प्रयोजन नहीं निकटे प्रस्तुत करते अहंकार करो ना नेतार पीछे दौड़े नेतारिछने 
নেতা আমাকে চা খাওয়াবে একশো টাকা দিবে দেড়শো টাকা দিবে তাই বলে আমরা নেতার পিছনে মিছিল দেই কিন্তু আমার একবার নেতার পিছনে তো ওরা অনুরাগে আমার চিন্তা করার দরকার ছিল আপনি যদি বলেন নেতার পিতনে বিয়াই করেছি নেতা যদি সুদকুর হয় ডাকাত হয় তাহলে আমরা কিভাবে আমাদের উত্তর গুলো দিব সম্মানিত আমার ভাইরা बदमाश गुरान दिए तक जो सूख दीबें तर गाँव তাদেরকে যত কোরআন দিয়ে কথা বলবেন তারা বলবে এটা জঙ্গি বই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে নাই যদি আসে নাই বলো যদি কোরআনের কথাগুলো তোমার ভালো না লাগে তাহলে তোমরা কোরআনের মতো যখন আল্লাহ রাবুল আলমিন চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এই কোরআনের মতো একটা কোরআন তৈরি করে নিয়ে আসো এই চ্যালেঞ্জ এখনো পর্যন্ত আছে তোমরা যারা কোরআনের কথা ইসলামের কথা রাসুলের কথা তোমাদের যারা ভালো লাগে না তারা একটা কোরআন বানিয়ে নিয়ে আসো কখন পারবে পারবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন সেই কেয়ামতের আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ সেই কেয়ামতের ময়দান মানুষগুলো এদিক এদিক দূরাতে থাকবে কেউ বাবার কাছে যাবে কেউ মায়ের কাছে যাবে কোনো লাভ হবে না ভাই কেয়ামত আসার আগে আগে নিজের আমলটাকে নিজের চরিত্রটাকে সংশোধন করুন কেয়ামত অতি সন্নিকটে আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষদের কিভাবে করে বলে যাচ্ছেন যে কেয়ামতের কথা স্মরণ করো কেয়ামতের কথা যখন স্মরণ করবে না তোমাদের উপর এমন কঠিন শব্দ আজাব দেয়া হবে সেই কেয়ামতের সময় কেয়ামতের মায়ের পেটে যেই গর্বকালীন সন্তান থাকবে সেই সন্তান কেয়ামতের আওয়াজ শুনে শুনে সাথে সাথে বের হয়ে যাবে সে কেয়ামতের আওয়াজ কেমন হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমাদের সময় কলিজা টুকু তাদের সামনে চলে আসবে কলিজা গুলো মুখের উপর উঠে যাবে সেই কে আমাদের সময় যখন জাহান নামিরা जहान नाम कठिन बयान जो शुरू करते जाए पूरा रात कटे जा जहान नाम कठिन उठे जा ইসলামের কথা শোনো নাই ভালো কথা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে চারণ করছো তাদেরকে আল্লাহ তাদের পরিবার গুলোকে জাহান নামের ইন্ধন বানানো হবে আমরা যেরকম আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ তৈরি করি সেই ঘুসকুর গুলোকে সে অসভ্য জাত গুলোকে সে আবু জাহিলের গোষ্ঠী গুলোকে 
সেই কেয়ামতের সময় জাহান নামের কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হবে আমার ভাইয়েরা জাহান নামে যারা যাবে তারা জাহান নামের অনেক দূর থেকে জাহান নামের গ্রাম শুনতে পাবে আগুনের দেশ দেখতে পাবে আর জাহান্নাতে যারা যাবে অনেক দূর থেকে তারা জান্নাতের সুবাসিত সেই সৌন্দর্য সেই জান্নাতের পাশে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর নদ নদীর নহর গুলো তারা দেখতে পাবে আমাদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমরা আর কথা বলতে পাচ্ছি না আমাদেরকে পানি দেন পানি দেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন ওই বান্দারা দুনিয়াতে সমস্ত আল্লাহ যখন জাহান নামের সেই মানুষগুলো যখন পানির জন্য ছটফট করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে বলবেন কেন ছটফট করছো কেন ছটফট করছো তখন তাদেরকে যে মানুষগুলোকে পোড়ানো হয়েছে তাদের থেকে যে রক্ত যে পুঁজগুলো বের হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে দিবেন তারা পান করে বলবে ইয়ারব আমাদের তিস্তা মিটে নাই আমাদের তিস্তা মিটে নাই আমাদেরকে আরো দেন আরো দেন তখন তাদেরকে আরো দেয়া হবে সে পুজগুলো খাবে আর বান্দা সে হাউসের কাউসারের পানিগুলো একবার পান করবে তার আর জীবনে পিপাসার প্রয়োজন হবে না আল্লাহ কালকে আমাদের মাঠে সেই মানুষগুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন জাহান নামের মধ্যে দিবেন তখন জাহান নাম তাদেরকে রাগ করে বলবে মানুষগুলো তখন তার উত্তরে বলবে তোমাদের কি সেদিন কোন নবী যায়নি তারা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের কাছে নবী এসেছে তারা বলবে তখন বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করছে কালকে আমাদের ময়দানে তারা তাদের দোষ স্বীকার করে বলবে হা হা বেলা বেলা আমরা বলেছিলাম কনু বেলা কদে যা আমরা সেই সময় আলে আমাদেরকে যারা ইসলামের কথা বলতো যারা নিয়ে অন্যায়ের কথা বলতো তাদেরকে আমরা বিভিন্ন রকমের গালি গালাজ করেছিলাম আজ পর্যন্ত যারা আলেম আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের নাম দিয়ে থাকো সাবধান হয়ে যাও কেমত কিন্তু বেশি দূর নয় কেমত সন্নিকটে তোমরা সাবধান হয়ে যাও আল্লাহ তোমাদের জন্য সে কেমত প্রস্তুত করে রেখেছে সে ভয়াবহ কঠিন অবস্থা তোমাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি এখনো পর্যন্ত সাবধান হ 
না হলে যখন সে কেয়ামত এসে তোমাদের কাছে যখন উপস্থিত হবে তখন হাওমা করতে থাকবা তখন আর তাওবা করলে কাজ হবে না তখন যদি বলতে থাকো এই জীবনে যত রকমের সুতি লেনদেন করেছি এই জীবনে যত রকমের বেহায়া বনা করেছি এই জীবনে যত রকমের ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলেছি আজকে তবা করছি আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন আজ কেমতের দিনে তোমার আর ক্ষমা নাই তোমার আর ক্ষমা নাই তুমি হবা জাহান নামের সেই ইন্দ আমার ভাইয়েরা কোরআন থেকে সরাসরি কথা বলছি কোন নেতার বানানো কোন বাপের বানানো কথা বলছি না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন সাবধান হয়ে যাও ইসলামের বিরুদ্ধে চরণ আর কতই করবা দেখেছেন আপনারা ইসলামের বিপক্ষে যত কথা বলছে আর ইসলামের পক্ষে বলার তত মানুষ আরো বেড়ে যাচ্ছে ঠিক কি না বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে বলে কোন লাভ নাই যতদিন তোমরা ইসলামের পক্ষে আসবে না ততদিন তোমরা লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত হতে থাকবা যারা মুমিন যারা ইসলামের কথাগুলো শুনে শুনে যারা আমার কথাগুলো দেখিয়ে দেওয়া কথাগুলো শুনে শুনে যারা ইসলামের পথে চলে এসেছে তাদের জন্য রয়েছে সেই নয়া নবিরাম জান্নাত সেই জান্নাতের কথা বলে শেষ করা যাবে না সেই জান্নাতের মধ্যে কত সুস্বাদু ফল আল্লাহ সুবাহন দিয়ে দিয়েছেন আমার ভাইরা আল্লাহ রাকুল আলমিন বলেন জান্নাতের মধ্যে যে সমস্ত ফলগুলো দেয়া হয়েছে সেই সমস্ত ফলগুলো খাবে আর বলবে এ আল্লাহ এটা তো আমরা দুনিয়ার মধ্যে এরকম ফল খেয়েছি কিন্তু জান্নাতের মধ্যে যেই ফল গাছগুলো স্থাপন করা হয়েছে দুনিয়ার ফল যদি আমরা মালটা খাই জান্নাতের মালটা কুটি কুটি গুল সুস্বাদু হবে আমরা যদি জান্নাম থেকে বাঁচতে চাই জান্নাতি হতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে কোরআনের কথাগুলো মানতে হবে কোরআনের কথাগুলো যতদিন আমরা মারবো না কোরআনের পক্ষে যতদিন কথা বলবো না ততদিন আমরা আখেরা জয় করতে পারবো না আখেরা যদি জয় করতে হয় কোরআনের পক্ষে এসো কোরআনের বিপক্ষে কথা বলো না কোরআনের পক্ষে যদি না আসো তোমরা সবসময় নির্যাতিত হতে থাকবা সে আবু জাহেল কিভাবে নিকৃষ্ট হয়েছে আর আবু বকর কিভাবে সম্মানিত হয়েছে আমাদের চিন্তা করলেই হয় দুজনের নামের শুরুতে আবু জাহেল রয়েছে আর দুজনের নামের শুরুতে আবু লাহাব রয়েছে রাসুলের পক্ষে কাজ করেছে ইসলামের পক্ষে কথা বলেছে তাই আবু বকরের রাসুলের সাথে তার রাউজা হয়ে গিয়েছে আর আবু লাহাব ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে সে আবু লাহাব সে অদ্বা সাইবারা সারা জীবন ধ্বংসিত হয়ে আছে অতএব আমরা যারা আবু বকর হতে চাই আমাদেরকে কোরআনের কথাগুলো মানতে হবে আর কোরআনের মধ্যে যা নেই হাদিসের মধ্যে যা নেই তা আমাদেরকে পরিত্যাগ করতে হবে আর যদি আমরা আবু লাহাব হতে চাই তাহলে আমরা আবু লাহাবের যে কর্মগুলো রয়েছে আমরা সে কর্মগুলো যদি সম্পাদন করি তাহলে আমরা আবু জাহেরের উত্তর শুরু হয়ে যাব অতএব আমাদের জানা থাকা দরকার ইসলাম এসেছে সত্য যখন এসেছে মিথ্যা তখন পথদলিত হয়ে যাবে অতএব আমাদের জানা দরকার সত্যকে গ্রহণ করতে হবে মিথ্যাকে সবসময় লাথি মেরে পিছনে পেতে হবে আল্লাহ সবাহা যা বলেছি তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন বলছি আমিন ওয়াখিদ্দা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত